Buenos días familia, ¿cómo están? Miren, yo por aquí pues ya saludándolos en día sábado Son las 9.24 de la mañana Y ahorita aquí apenas voy a preparar el desayuno Voy a hacer unos panqueques Pero me estaba recordando que en el último video que les publiqué ah, Les enseñé los panqueques que hice Y varias de ustedes me estuvieron preguntando que enseñara cómo los hacía Que qué harina estaba yo utilizando Y la verdad ya cambié de harina Porque yo antes utilizaba la harina original de Angie Maima Y y pues la verdad no me gustaba mucho porque con esa harina me quedaban como, como resecos y el sabor no me, no me convencía. Así que también traté, van a ver, creo que tengo una poca de harina de esta. Que estos me llamaron la atención porque ah, tienen proteína. Miren, creo que se ve oscuro. Ahí está, miren. Esta es la otra harina que estaba utilizando. Estos están buenos. Pero no tienen como que buen sabor. O sea, uno les da el sabor. De hecho, Dayana cuando los prepara le pone chispitas de chocolate. Frutilla de blueberry. Y eso le ayuda como que resalte el sabor con esa harina. Y ahorita, miren, qué día fui a HIV y me encontré con esta. Esta es la original de una hamburguesería de por acá que se llama Guare Burger. Y la verdad esta está muy rica y pues esta es la que utilicé para hacer los panqueques del video pasado. Así que si ustedes la pueden encontrar se las recomiendo. Yo la compré en HIV. -E en Walmart no la he mirado, pero en HIV -E sí la tienen y quedan bien ricos. Sí. Aquí dice que se puede agregar solamente agua, pero a mí me gusta agregarle dos huevos. De hecho aquí ya tengo la harina. Y le puse dos huevos y ahorita le voy a ir agregando poco a poco la leche. Y pues yo no tengo medida. Yo solamente conforme voy mezclando, voy viendo la consistencia y entonces le voy agregando leche al gusto. Pero a mí me gusta que quede como aguadita, que no quede muy espesa. Miren, más o menos así, que no quede ni muy aguada ni muy espesa. Esa es la consistencia que... Que a mí me gusta. Y ya ahorita pues solamente agregar un poco de aceite en el centro. Y pues ahí voy agregando la mezcla. No me quedan muy bien, ¿eh? Se me, se me deforman, pero sí quedan muy ricos. Ya una vez que veamos que tiene bastante burbujita como así, miren. Entonces eso quiere decir que es hora de darle vuelta. Y miren qué bonito queda. Yo pienso que así consiste en la harina. Porque con la otra harina que yo estaba utilizando no me quedaban así. Miren, aquí ya tengo uno listo. Esto es yogur. Es yogur de este, miren, um, sabor vainilla. Está bien rico. Le ponemos así un poco y le ponemos frutas. Pero yo ahorita no tengo fruta fresca. Así que le estoy poniendo fruta congelada. Y es una combinación bien, bien rica. A mí me gusta ponerle mucho yogur. No sé. Agarran un sabor bien delicioso. Y ya de ahí le pongo tantita fruta. En el centro quedan bien ricos. Miren qué bonitos se ven. Venimos a buscar carnita para hacer unas hamburguesas. Esta es carnita de pavo. Ya está condimentada para preparar las hamburguesas. Voy a llevar también un poquito de tocino. Y acá se agarramos todo. Vamos a agarrar unas sodas. ¿Qué sodas vamos a agarrar? Unas manzanitas, ¿no? Agarramos aceite, panes de hamburguesa pepinos, harina para el pastel, ketchup, bacon, la carne, el queso, la lechuga, crema y sabritas. Buen día familia, ¿cómo están? Oigan, pues nosotros en lo que cabe, gracias a Dios, estamos bien, pero tengo mucho que contarles. Han pasado muchísimas cosas en estos últimos días. De hecho, les cuento que ayer fue mi aniversario de boda. Yay. Muchísimas gracias a todas las que me felicitaron por mi Insta Story, por el videito que les publiqué y también alcancé a mirar unos mensajitos en Facebook. Una de las cosas que ha ocurrido es Facebook. Ay, amigos, ¿qué creen? Tuve que borrarlo. 
Bueno, creo que por aquí no les había comentado que tenía yo un problema en Facebook de que, pues, de la nada me aparecieron tres páginas. Así que, pues, tenía mis seguidoras en una página, en otra página, en otra página. No las tenía todas unidas y eso es lo que no me estaba gustando. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, pues, tratamos de arreglar las páginas, hablar con los managers de Facebook, pero, que creen? Nunca nos contestaron y digo, no, pues... Vamos a tener que borrarla y sí amigos la borramos Por eso que les digo que alcancé a mirar unos mensajitos Porque también el videito de las fotografías de mi aniversario Se las publiqué por Facebook Y alcancé a mirar unos mensajes de felicitaciones de algunas de ustedes Así que pues todas las que me siguen por Facebook Eso es lo que está ocurriendo Que ya borramos las páginas Y ahorita no puedo hacer una página nueva Porque me dan 30 días después de haber borrado la página Para que se restablezca todo y ya comience de nuevo y pues, ay, discúlpenme, porque yo sé que muchas pues me miran a través de Facebook y no le saben a, a YouTube y entonces siempre me han dicho que no les deje de publicar los videos por allá. Pero ahorita pues eso es lo que ha estado ocurriendo. De hecho también me pasó hace tiempo atrás por Instagram, si ¿sí se acuerdan, que también tuve que borrarlo y comencé de ceros y ahora me pasa en Facebook y pues ni modo, ya no me voy a quejar. Lo bueno que pues yo sé que ustedes me entienden y que me quieren mucho y que pues cuando ya les avise que Facebook está listo, pues me van a ir a seguir otra vez. <ríe> Espero que sí. Pero bueno amigos, pues como les digo, hoy es lunes 8 de junio. Ayer 7 de junio fue nuestro aniversario de bodas y que creen, fue un aniversario diferente porque no hubo celebración, no hubo festejo. Bueno, entre mi esposo y yo, pues sí, desayunamos juntos y eso no se los grabé porque el plan era grabar el resto del día como yo les había comentado. Bueno, no sé si les comenté un día antes que fuimos a al súper a comprar todo lo que íbamos a ocupar para la comida que íbamos a hacer unas hamburguesas entonces fuimos a comprar pan carne para hamburguesas, sabritas sodas y también harina para pastel porque según Dayana me iba a hacer un pastel que de hecho ahí está el pan a medias porque ya ni me lo decoró amigos, ya no, no tuvo el ánimo ni tuvo el tiempo tampoco y fue por la razón de que Ah, pues Dayana hace tiempo atrás ha estado batallando con las muelas del juicio Ya ven que cuando empiezan a brotar duelen muchísimo ¿Y qué creen amigos? Antier fue cuando fuimos al... No, fue ante antier cuando fuimos al súper Fue cuando el sábado en la tarde me fui con Naomi Ella regresó del trabajo y regresó con el lonche Porque ni comió ese día del dolor que traía Y se tomó una pastilla, se acostó y pues ya hasta el otro día que fue ayer, mi aniversario, que nos levantamos, mi esposo me preparó desayuno, desayunamos juntos y ya después ella se levantó que traía dolor y se tomó una pastilla y no se le pasaba el dolor, no se le pasaba el dolor y pues ya teníamos pues este uh, la invitación de mis hermanos porque habíamos invitado a mis hermanos para que se vinieran a comer una hamburguesa porque ese fue el plan, como pues ya ven que ahorita no podemos ir a comer a los restaurantes, entonces le dije yo a mi esposo, ¿sabes qué? Pues no podemos salir, no podemos ir a ningún lado porque no invitamos a mis hermanos y que se vengan a pasar la tarde con nosotros aquí a comerse una hamburguesa. Y dice, oh, pues está bien. Y es lo que teníamos nosotros de plan. Por eso que también no les grabé el desayuno en la mañana porque pues eso fue pues nada más entre mi esposo y yo para convivir un rato y ya en la tarde pues pasárnoslas con toda la familia. ¿Y qué creen amigos? Tuvimos que cancelar la reunión, le tuve que llamar a mis hermanos con mucha pena para decirles que pues teníamos que cancelar porque nos llevamos a Dayana a la clínica para que la atendieran porque ya no aguantaba esta niña. Le dieron también medicamento para el dolor pero no la atendieron porque como era domingo pues no estaban los, los doctores que pues tratan eso. Así que pues le dieron cita para una cirugía hoy amigos a las doce y media de la tarde. Así que pues ya andamos aquí, miren, ya listos, de hecho yo ahorita voy a ver que hago desayunar para irnos, nos vamos a ir una hora antes porque no sabemos exactamente dónde está la clínica, nos dieron la dirección, ella no ha comido nada desde ayer porque es lo que le recomendaron que no comiera nada, le dijeron que mínimo ocho horas pero ella no quiso comer nada desde ayer, desde las seis de la tarde no ha comido y pues sí. Eso es lo que va a pasar hoy, amigos, que le van a hacer una cirugía a Dayana, le van a sacar las cuatro muelas del juicio. Y ahorita pues voy a preparar de desayunar. Híjole, miren, amigos, compré unos mangos que estaban bien maduros, los metí al refri para que se conservaran un poquito más y miren, se están pasando. Creo que voy a hacer un licuadito de mango y pues a ver qué nos hacemos ahorita de comer rapidito, amigos. Miren el pan, amigos. Dayana me iba a hacer un pastel también y miren, ya ni pudo hacerme el pastel, ahí se quedó el pan, ahí están los 
refrescos, las fresas para la decoración del pastel. Y bueno, amigos, pues ya... porque como la sala de espera está bien pequeña y tienen mucho paciente entonces este ay, me espanto es el aire acondicionado de aquí miren ahí está el motor pero es que nos tuvimos que salir les decía porque como no somos pacientes y la sala de espera está muy pequeña entonces nos pidieron que si no éramos pacientes que nos teníamos que salir y nos venimos aquí como un jardincito afuera de, de la clínica bueno es como una plaza aquí hay diferentes este, negocios porque hay hasta un banco de este lado miren toda esa parte de ahí es el, el banco que de hecho nos confundimos cuando llegamos entramos primero al banco y le tuvimos que dar vuelta al edificio porque no le entendíamos pero pues gracias a dios llegamos a tiempo y pues sí ahorita está tantito aquí afuera y ya después pues vamos a a regresar para para estar al pendiente cuando ella salga porque creo que nos las van a dar ahorita mismo y el carro lo estacionamos allá arriba lo bueno que ya vi la entrada sí porque no le entendía como aquí también hay estacionamientos miren para qué lado están los carros entonces estaba pensando en ir por el carro y, y estacionarlo acá pero pues creo que sale lo mismo no verdad sí porque vamos a subir unas escaleras pero muy pequeñas así que bueno pues y vamos a estar un ratito trajimos papitas papitas y, y plátanos y miren Naomi para estar comiendo algo para pasar el tiempo en el transcurso de esta hora y media sí. miren quién está por ahí amigos con la novedad de que no me operaron hoy um, yo pensé que me iban a hacer la operación hoy pero no se comunicaron bien que solamente iba a ser una consulta. Entré y estaban pues haciéndome los estudios de, la, de los dientes, me hicieron la radiografía y el doctor me preguntó si quiero quitarme los dientes pronto o quiero hacer una cita para quitarme los dientes pronto y yo me estaba riendo porque pensé que estaba bromeando y luego me di cuenta que estaba serio el doctor y le dije, pero yo pensé que la cirugía iba a pasar hoy y dice, no, hoy no va a ser la cirugía, hoy solamente es la consulta para que revisemos cómo están tus dientes y ya después, y, y luego te demos las instrucciones como de qué es lo que vas a esperar durante la cirugía, cuánto va a tardar y todo eso, el medicamento y ya después hacemos una, una cita oficial para la cirugía. Y yo le dije, oh, pues me dieron toda la información de de la cirugía y cómo prepararme y que no tenía que comer nada ocho horas antes pues yo no comí nada desde ayer y se disculpó el doctor y, y pues ya me dieron la cita oficial de la cirugía para este jueves uh -huh. pero también ya me dieron la lista de, de los me, de más medicamentos um, que debo de, de tomar antes de la cirugía el día antes y para ahorita más medicamento para el dolor lo que no sabemos es si la muchacha que atendió a Dayana no le explicó bien o ella fue la que se confundió. Pero bueno, pues ahorita vamos a esperar hasta el jueves y va a ser a las 8, ¿verdad? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana más temprano. Y ahorita pues está mandando mensajes a su trabajo porque ella había pedido pues toda esta semana de, de descanso. Entonces quiere ver si puede regresar a trabajar mañana y pasado. Y ya pues cambiar la fecha de, de sus días de descanso, de, que sería del jueves, del jueves al domingo, ¿verdad? Sí. 
sería casi pues todo el resto de la semana pero no le han resuelto nada ahorita solamente no. resta esperar y pues estoy preparando ahorita también aquí unas hamburguesas porque pues no hice nada de comer y como viene hambrienta entonces esto es más rápido ya casi sale la carne nada más que a ellas les gusta que el pan lo ponga en el comal que quede tostadito le ponemos pepino, mayonesa, salta de tomate Ya dio un cambiazo la sala porque de verdad que la teníamos patas para arriba, el piso lo tenía bien sucio y pues aunque sea nada más para hacer la escoba porque pues ustedes saben que los lunes nos toca a nosotros el aseo de la casa, pero la verdad ahorita ya no siento ánimos y es temprano, son las 2 de la tarde, pero pues ya no me siento como con el deseo de ponerme a limpiar la casa ahorita. Ahorita lo que voy a hacer mejor es terminar mi pastel, que miren, Dayana como no tuvo los ánimos ayer, pues me lo dejó a medias. Normalmente ella prepara el pan una noche antes de decorarlo, pero pues este es de antenoche. Ella lo hace de harina de caja, la marca pues eso ya es al gusto y ella sigue las instrucciones de, de lo que dice aquí la cajita. Hace el pan y lo barniza con agua con azúcar. Aquí tengo más o menos como que será un cuarto de taza. Y yo aquí le agregué nada más dos cucharadas grandecitas de azúcar. Dos cucharadas soperas. Nada más para endulzar un poquito el agua. Con esta agüita ella lo barniza en la noche. En la parte de aquí de arriba, miren así. Y al otro día le hace lo mismo. Esto es para poner blandito el pan. Así que ahorita pues voy a barnizar bien, bien, bien los dos panes porque son dos. Aquí utilizó una caja de cuánto es. Estas son 432 gramos, 15.25 onzas. No sé si se enfocó bien, pero parece que no se enfocó bien. Entonces cada pan es de una caja. El primer pastel que me hizo ella... Lo que hizo fue dividir la mezcla de una caja para hacer dos panes, pero quedó bien delgadito. Y pues como pues el plan era que iban a venir mis hermanos, entonces ella decidió hacer un pan por caja. Este salió un poquito más grueso porque este le, le recortó un poquito más. Porque este va a ser la parte de abajo, esta va a ser la parte de arriba. Y ya de hecho aquí tengo las fresas ya lavaditas, están escurriendo para picarlas. Y por acá tengo a la crema para batir que es whipping cream. Esta es la que utilizó la vez pasada, pero ya tiene bien poquita y tuve que ir a Walmart a comprar esta. No es la misma marca, pero pues es lo mismo. Es la whipping cream. Miren, aquí ya tengo la fresa. Esta la piqué en rebanaditas porque esta es la que vamos a poner arriba del pastel para decoración. Y esta la piqué en cuadrito pequeño porque es la que vamos a poner en el centro del pastel. De hecho, la que va en el centro del pastel se va a mezclar con tantita crema. Voy a agregarle una poquita de esta. Ya para empezarla a batir. Más o menos un cuarto de, del recipiente que estoy utilizando es la que vamos a necesitar. Y ya ahorita pues nada más batir hasta que esponje. Creo que es muy poquita, amigos. Bueno, como quiera voy a comenzar a decorarlo. Ya si falta, pues entonces pongo a batir el resto de esta cajita que me ha de haber quedado más o menos como la mitad. Nada más que voy a armar todos los ingredientes para acá. Porque como aquí tengo más espacio, siento que trabajo mejor que cuando lo hago de aquel lado. Pues voy a poner una poca de fresa. crema se le puede poner también azúcar para que quede dulcecita pero en lo personal no le quise poner más azúcar para mi gusto queda rico así pero si ustedes quieren ponerle azúcar a la crema 
pues ustedes le agregan. Eso ya es al gusto. ¿Y qué creen? Tenía que mezclar la crema con la fresa. <risa> Pero como, como buena aprendiz, pues miren cómo lo estoy haciendo. Así que estoy haciendo doble trabajo porque se me están cayendo las fresas. No quedan bien detenidas. Porque nada más las puse así. 